हेलो एवरी वन वेलकम टू डॉयस कोचिंग अ वेरि गुड मर्निंग टू अल अफ यू तो तुम्हारा जरा क्लस एटेंड करते प्लिज हाँ एक कमेंट कर दाओ जो तुम्हारा देखते और सुनते ठीक ठाक सबा के गुड मर्निंग गुड मर्निंग बाबू सहा हरिशंकर बारिक पुलन बर्मन मनसू बासू सबा के गुड मर्निंग भेरि गुड मर्निंग टू अल अफ यू तो देखो फ्रेंड्स आज के आज सकाल सतटार जो कारेंट अफेयर सेशन का जो चल रही अत दिन से आर नहीं चले ओके कल क्लस रात रे नटार जो क्लसटा छो से नीते पर कारण नेटवर्क कि प्रब्लेम हो दिन धरे तुम्हारा बुझते निश्चय तो से हीजे कल रात क्लस नहीं आज के रात क्योंकि अब कन्टिन्यू हो ओके तो शुरू करा जा चलो आज के क्लस तरह से तुम्हारा एक भिडियो शेयर कर दाओ सबा का पहुँचे दाओ कारण अने तो भेबे बारोटा थे कल के जेहतु क्लस कर तो अने के भेजे जाए बारोटा देखे ही क्योंकि सकाल सतटा देखे जमन हमें चले सरकम ही चलो बोले दिए कल के सबा के गुड मर्निंग गुड मर्निंग गुड मर्निंग भेरि गुड मर्निंग एकदम चलो तेल शुरू करा जाए आज क्लस तेल देखो प्रथम कोश्चनटाई आज है हू इज दनलि क्रिकेटर इन द फोब टप हंड्रेड बेस्ट हंड्रेड हाइएस्ट पेड एथलिट्स अफ टोटी टोटी अर्थात दो हज़ार कूड़ी एर सर्वोच्च एकषट्टि वेतन एथलिटर मध्य फोबसर एकम्र क्रिकेटर के बुझते दो हज़ार कूड़ी जो सर्वोच्च वेतन प्राप्त जो हंड्रेड टी एकश जन जो एथलिट तर मध्य एकम्र क्रिकेटर हिसाब से आज बिराट कोहलि एर कोश्चन हलो क्रिकेट थे क्यों नहीं ना माइ फ्रेंड्स क्रिकेट थे नहीं बसिभाग टेंिस फुटबल बल ये समस्त जैगा आ हाइएस्ट पेड जो टप हंड्रेड हाइएस्ट पेड जो एथलिट सेगल आज एब देखे नब्बे बिराट कोहलि कत टा इनकाम कर बचरे दो हज़ार कूड़ी से छब्बीस मिलियन डलार क्योंकि इनकाम कर तर रैंक हो सिक्सटी सिक्स इनकाम हो हज़ार कूड़ी छब्बीस मिलियन डलार और तर रैंक हो सिक्सटी सिक्स सरकम ही रैंक वन हो रजार फेडरार तुम्हारा चेन हो रजार फेडरार टेनिस संगे जुक्त तर इनकाम हो कत वन जिरो सिक्स पॉइंट थ्री मिलियन डलार तर एक बचर इनकाम हो जिरो सिक्स पॉइंट वन जिरो सिक्स पॉइंट थ्री मिलियन डलार जदिव एक्चुअलि क्रिकेटर फुटबलार एर इनकाम क्यों है माई फ्रेंड्स एगल तुम्हारा मन रखो जो क्रिकेटर फुटबलार एर बसिभाग जो इनकाम से इनकाम बसिभाग है कोथा के ना विभिन्न धरण एड संस्था देखे ता विभिन्न बड़ो बड़ो एडगुल देगुल तरह मेनलि इनकाम है जदिव एट विराट कोहल जो टाकाटा दिए मैं जो इनकाम दिए शुदुम्र क्रिकेट थे जो इनकाम एरपे तो आदार्स बहुत इनकाम थे तो ये हलो बेपार तो देखो तुम्हारा जरा जरा एख जयन कर रेलवे चल्लिस दिन कोर्स आज है देखो चल्लिस दिन एक क्रैश कोर्स आज है चैप्टार अनुजय मैथ रिजनींग जेरल सैंस एखे समस्त किस आज है दो बचर कारेंट अफेयार्स मात्र सतशो निरानबी ट बनीमय तुम्हारा क्योंकि कोर्स का पे जा सरकम ही प्राइमरि टेटर जो सतशो निरानबी ट बनीमय तुम्हारा आए एक कोर्स पाच और चैप्टार अनुजी तुम्हारा जी मैथ करते चाहो तो प्लिज ये कोर्स से जयन करो चारशो निरानबी टाक चैप्टार अनुजाई मैथर ये कोर्स का चैप्टार अनुजाई रिजनींगों सेम चारशो निरानबी टाक मात्र रखा हो तुम्हारा डॉयस कोचिंग एप्ट डाउनलोड करो कारण ये सानडे ही तुम्हारे एक मक टेस्टर क्योंकि आयोजन होदम अल वेस्ट बेंगल बेसिस तुम्हारे एक मक आयोजन कर मक टेस्ट आयोजन से तुम्हारा पार्टिसिपेट अवश्य कर तुम्हारे जदि ये कोर्सगुलो केंार है तेल तुम्हारा अवश्य रयस कोचिंग एप्ट डाउनलोड करो से लिंक देव आज है सब किस तुम्हारा खाली कोर्स का कहने नेवे जी को प्रब्लेम है ये नम्बर कल कर ह्वाट्सप कर ओके माई फ्रेंड्स और हमारे जो टेलिग्राम ग्रुप आज है कल के जो क्लस है ना समस्त धरण आपडेट आपडेट क्यों एखे दिए थी ए छाड़ाओ हमारे जे समस्त क्लसगुलो है सब क्लस पीडिएफ क्योंकि एखे हमें प्रोवाइड कर दी तेल टेलिग्राम ग्रुप यही नाम आज देखो रयस कोचिंग नाम टेलिग्राम ग्रुप आ तुम्हारा देखो डिस्क्रिपने लिंक देव आज ओके माई फ्रेंड्स चलो दो नम्बर कोश्चन देखा जा वार्ल्ड बैसाइकेल डे इज सेलिब्रेटेड अन हुईज डे बोलिए विश्व सैकेल दिवस वार्ल्ड बैसाइकेल डे को दिन पालन है माई डियर फ्रेंड्स एखे जो कारेक्ट आन्सार है से थार्ड जून तेसरा जुने क्योंकि वार्ल्ड बैसाइकेल डे डेटा के क्योंकि पालन है वार्ल्ड बैसाइकेल डे को दिन पालन है वार्ल्ड बैसाइकेल डे थार्ड जुने हमें एक देखे नहीं बोलिए द डे इज सेलिब्रेटेड बै द इूनिटेड नेशन देखो देखो कारा सेलिब्रेट कर एक्चुअलि सेलिब्रेट कर कारा शुरू करचुअलि इूनिटेड नेशन शुरू कर एमफासिस अबाउट बेनिफिटिंग अफ सलिंग देखो सैक्लिंग सैकेल सैकेल चालान क्यों बेनिफिट आज है से हीगुलो नहीं क्यों ना यूनिटेड नेशन दो हज़ार आठरो वार्ल्ड बैसाइकेल डे प्रचलन क्योंकि शुरू कर देखो बोलिए प्रत्येक बचर जी एवरी इयर जो जी बैसाइकेल कि चालाना है तेल कत देखो टू थार्टी एट मिलियन गलन्स अफ फुएल 
জ্বালানি পেট্রোল ডিজেল এগুলো কিন্তু বেঁচে যাবে অ্যারাউন্ড হান্ড্রেড মিলিয়ন বাইসাইকেলস আর ম্যানুফ্যাকচার এভরি ইয়ার প্রত্যেক বছর প্রায় হান্ড্রেড মিলিয়নের কাছাকাছি কী হয় বাইসাইকেল ম্যানুফ্যাকচার হয় আর বাইসাইকেল কি মোস্ট অ্যাফোর্ডেবল ট্রান্সপোর্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দেখবে বিভিন্ন ধরনের ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো যেমন অ্যামস্টারড্যাম নেদারল্যান্ডস তারপরে ফিনল্যান্ড এই সমস্ত বিভিন্ন ধরনের কান্ট্রিগুলোতে দেখবে ওরা দেখবে উইকেন্ডে মানে সপ্তাহের শেষের দিকে কী করে ওদের যে মেন যাতায়াত ব্যবস্থাটা হয়েছে সেটা হয়েছে বাইসাইকেল এবং সেখান থেকে সরকার কিন্তু ফ্রি বাইসাইকেল প্রোভাইড করে তুমি চালাবে চালিয়ে যেখানে যাওয়ার হবে যাবে এবং তারপরে এনে সেই জায়গায় আবার রেখে দেবে তো এরকম যেটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে হওয়া সম্ভব আমাদের ইন্ডিয়াতে এখন হওয়া তো সম্ভব নয় কারণ একবার নিয়ে গেলে সে আর কোনো দিনই ফেরত দেবে না এটা হচ্ছে ব্যাপার তো চলো ক্লাসটাকে শেয়ার করে দেওয়া যাক একটুখানি ক্লাসটা শেয়ার করে দাও সবাই একটু শেয়ার করে দাও বুঝতে পেরেছো এটা তাহলে বাইসাইকেল আচ্ছা যেটা আমরা বলেছিলাম যে ইম্পর্টেন্ট ডে অফ দ্য উইক করবো তাহলে ফার্স্ট জুন যেটা আমাদের মানডে গেছে ফার্স্ট জুনে আমরা বলেছিলাম ওয়ার্ল্ড মিল্ক ডে ওয়ার্ল্ড মিল্ক ডে পালন করেছি আমরা ফার্স্ট জুনে সেকেন্ড জুনে আমরা কী পালন করেছি স্টেট উড ডে অফ তেলেঙ্গানা তেলেঙ্গানা রাজ্য দিবস পালন করেছি সেরকমই সেকেন্ড ডেতে আরেকটা মনে রাখবে ইন্টারন্যাশনাল সেক্স ওয়ার্কার্স ডে বলে পালন করা হয় কিন্তু কবে পালন করা হয় সেকেন্ড সেকেন্ড জুন পালন করা হয় থার্ড জুনে কি পালন করা হয় থার্ড জুনে মেনলি ওয়ার্ল্ড বাইসাইকেল ডে পালন করা হয় আমরা আজকে ফোর্থ জুন পড়ছি তার মানে কালকে ফোর্থ জুনের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আনবো তাহলে কালকে ফোর্থ জুনের কিন্তু তোমাদের চলো তিন নম্বর কোয়েশ্চেন দেখা যাক বলছে রিসেন্টলি ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দাও সবাই চলো ক্লাসটা একটু সবাই শেয়ার করে দাও তিন নম্বর কোয়েশ্চেনটা আছে দেখো রিসেন্টলি দিল্লি গভর্নমেন্ট লঞ্চ অ্যান অ্যাপ রিলেটেড টু করোনা ভাইরাস দেখো করোনা ভাইরাসের সঙ্গে রিলেটেড একটা অ্যাপ কিন্তু দিল্লি গভর্নমেন্ট লঞ্চ করেছে হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য অ্যাপ বলছে সম্প্রতি দিল্লি সরকার করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত একটি অ্যাপ্লিকেশান চালু করেছে এই অ্যাপ্লিকেশানটির নাম কি অ্যাপ্লিকেশানটার নাম হচ্ছে মাই ফ্রেন্ডস অপশান সি দিল্লি করোনা এই দিল্লি করোনার মাধ্যমে কী হবে অ্যাকচুয়ালি কী হয়েছিল দিল্লিতে কিছুদিন আগে একজন ব্যক্তি মানে যেহেতু কেস প্রায় ফিফটিন থাউজেন্ডের ওপরে চলে গেছে দিল্লিতে কেস সেখানে কী হয়েছে একজন ব্যক্তি বেডের মানে খোঁজে মানে দুটো তিনটে হসপিটালে এরকম ঘুরে ফেলেছিল কিন্তু কোনো হসপিটালে বেড না থাকায় কোনো হসপিটালে জায়গা না থাকায় কী করতে পারেনি নে তিনি আর সার্ভাইভ করতে পারেননি এবং পরের কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মারা যান তো এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিল্লি সরকার কী করেছে দিল্লি করোনা বলে একটা অ্যাপ চালু করেছে এই অ্যাপের মাধ্যমে কী করতে পারবে যাদের কোভিড নাইন্টিন হবে কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ যাদের হবে তারা কী করতে পারবে তারা দেখে নিতে পারবে যে কোন হসপিটালে বা কোন নার্সিংহোমে কতটা বেড আছে কতগুলো ভেন্টিলেটার আছে ভেন্টিলেটার এবং বেড নাম্বার অফ বেড এগুলো কিন্তু দেখে নেবে অর্থাৎ বেডের সংখ্যা এবং নাম্বার অফ ভেন্টিলেটার এগুলো কিন্তু দেখে নিলে তারপরে সেই হসপিটালে যাবে যে এই হসপিটালে এতটা বেড ফাঁকা আছে তাহলে আমি এখানে গেলে কি পাবো না জায়গা পাবো তো এই জন্যই কিন্তু এই কে দিল্লি করোনা নামক অ্যাপটা দিল্লি সরকার কিন্তু চালু করেছে ওকে মাই ফ্রেন্ডস তোমরা জানো দিল্লি দিল্লিতে সিএম আছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আছেন লিউটেন্যান্ট গভর্নর আছেন কি অনিল বেজিয়াল লিউটেন্যান্ট গভর্নর আছেন লোকসভা সিট আছে সাতটি রাজ্যসভা সিট আছে তিনটি আর লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বা বিধানসভা সিট আছে কিন্তু সত্তরটি চলো মাই ফ্রেন্ড দিল্লিকে আমরা একটু দেখে নিই আমাদের ভারতের রাজধানী দিল্লি নিউ দিল্লি দিল্লিকে একটু দেখে নিই দিল্লি দেখো কার কার সাথে বর্ডার শেয়ার করছে একটা ইউনিয়ন টেরিটরি আমরা সবাই জানি দেখো এদিকে হরিয়ানা এদিকে উত্তরপ্রদেশ এগুলোর সাথে মেনলি কিন্তু বর্ডার শেয়ার করছে কি দিল্লি হরিয়ানা উত্তরপ্রদেশ মেনলি এগুলোর সাথে কিন্তু বর্ডার শেয়ার করছে দিল্লি ছোট জায়গা আর মনে রাখবে দিল্লি হচ্ছে ইউনিয়ন টেরিটরি যার মধ্যে জনগণত্ব এবং জনসংখ্যা দুটোই সব থেকে বেশি অর্থাৎ আমাদের ভারতের যে টেরিটরি যার মধ্যে জনসংখ্যা সব থেকে বেশি সেটা হলো দিল্লি আর যার মধ্যে জনঘনত্ব সব থেকে বেশি সেটা হলো কিন্তু দিল্লি ওকে মাই ফ্রেন্ডস ক্লিয়ার হয়েছে ক্লিয়ার হয়েছে চলো স্যার আরোগ্য সেতু হবে না না আরোগ্য সেতু তো দিল্লি সরকার লঞ্চ করেনি আরোগ্য সেতু লঞ্চ করেছে তো আমাদের ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট কেন্দ্রীয় সরকার লঞ্চ করেছিল আরোগ্য সেতু হবে না চলো চার নম্বর কোয়েশ্চেন দেখা যাক যে রিসেন্টলি ইন্ডিয়া সাইন্ড অ্যান্ড এম ইউ উইথ হুইচ কান্ট্রি অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস বলছে সম্প্রতি ভারত একটা এমওইউ এমওইউ মানে বোঝো এমওই এর ফুল ফর্ম হচ্ছে মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে একটা সমঝোতা স্বাক্ষর হচ্ছে তোমাদের আমি বলেছিলাম প্রথম দিকে যখন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ক্লাস শুরু করেছিলাম যে মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা সমঝোতা স্বাক্ষর হলো এটাই যে
কি সাইন হয়েছে না একটা সমঝোতা কিন্তু সাইন হয়েছে বা একটা মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং কিন্তু সাইন হয়েছে দেখো দা এমওইউ উইল কভার এআর ওয়ে এআর ওয়েস্ট কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ এই সমস্ত বিভিন্ন দিকগুলো মানে প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য কিন্তু কি হয়েছে না ইন্ডিয়ার ভুটানের মধ্যে একটা কিন্তু এমওইউ সাইন হয়েছে এবং এই এমওইউটা আজ থেকে দশ বছর পর্যন্ত যার ভ্যালিডিটি থাকবে টিল ডেট মানে কালকে ধরো সাইন হয়েছে তার থেকে দশ বছর পর কিন্তু এটার ভ্যালিডিটি থাকবে ভুটান সম্পর্কিত আমরা একটু জেনে নিই ভুটান দেখো ভুটানের প্রাইম মিনিস্টার আছে লোটে সেরিং লোটে সেরিং হলো ভুটানের প্রাইম মিনিস্টার ভুটানের ক্যাপিটাল আছে থিম্পু আর ভুটানের পপুলেশন দেখো অত্যন্তই কম সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফোর ল্যাকস ভুটানের পপুলেশন কত সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফোর ল্যাকসের কাছাকাছি এটা টোটাল পপুলেশন অফ ভুটান এবার আমরা একটু দেখে নিই ভারতের কোন কোন রাজ্য ভুটানের সাথে বর্ডার শেয়ার করে তাহলে একটু দেখে নিলেই আমরা দেখতে পাবো যে এদিকে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল আমরা যেখানে আছি স্যার তার সাথে বর্ডার শেয়ার করে ভুটান তার সাথে ভুটান বর্ডার শেয়ার করছে সিকিমের সাথে ভুটান বর্ডার শেয়ার করছে অরুণাচল প্রদেশের সাথে শেয়ার করছে আর আসামের সাথে শেয়ার করছে মোট চারটে রাজ্যের সাথে কিন্তু ভুটান বর্ডার শেয়ার করছে কার কার সাথে অরুণাচল প্রদেশ আসাম ওয়েস্ট বেঙ্গল আর একটা কি মাই ফ্রেন্ড সিকিম এই চারটে রাজ্যের সাথে কিন্তু ভুটান কি করছে না বর্ডার শেয়ার করছে ওকে ফ্রেন্ডস ক্লিয়ার হয়েছে ক্লিয়ার হয়েছে মাই ফ্রেন্ডস চলো পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেন দেখো পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেন দেখো হু হ্যাড বিন অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অফ ফুড অ্যান্ড সেফটি স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া দেখো সিইও দেখো তোমাদের আমি বলেছিলাম যে নিযুক্ত বা কে কোথায় নিযুক্ত হচ্ছেন তার নিযুক্তি কোথায় হচ্ছে কোনো বড় জায়গায় নিযুক্তি হলে সেগুলো কিন্তু আমরা কভার করি কিন্তু তার মানে এই নয় যে সমস্ত নিযুক্তিকে আমরা কভার করতে যাব কারণ এত নাম মনে রাখা কারো পক্ষেই সম্ভব নয় না আমার পক্ষে সম্ভব না তোমাদের পক্ষে সম্ভব তো আমরা যেগুলো ইম্পর্টেন্ট যেগুলো এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট যেগুলো রেলিভেন্ট সেগুলোই করব ঠিক আছে তাহলে ভারতের খাদ্য সুরক্ষা ও মানব কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে কে নিযুক্ত হয়েছেন তো এখানে যেটা অ্যান্সার হবে মাই ফ্রেন্ড সেটা হবে অপশান এ আরুণ সিংঘাল আরুণ সিংঘাল ভারতের খাদ্য সুরক্ষা ও মানব কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে কিন্তু নিযুক্ত হয়েছেন শুধু এইটুকুনি তোমাদের মনে রাখলেই হবে একটা ইনফরমেটিভ কোয়েশ্চেন ছিল এটা ছ নম্বর কোয়েশ্চেন দেখো রিসেন্টলি গভর্নমেন্ট হ্যাজ সেট আ টার্গেট টু প্রোভাইড কিষাণ ক্রেডিট কার্ড টু ড্যাশ ডেলি ফার্মার বলছে সম্প্রতি সরকার ড্যাশ প্রতিদিনের কৃষকদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ড সরবরাহ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে বলছে সরকার প্রায় দেড় কোটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ করো দেড় কোটি যে কৃষকদের কাছে বা ডেলি ফার্মারদের কাছে কিন্তু কি করবে না কিষাণ ক্রেডিট কার্ড সেটা কিন্তু পৌঁছে দেবে তাহলে অপশান সি এখানে হবে কারেক্ট আনসার তাহলে এই কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সম্পর্কে একটু জেনে নিই এই যে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডটা পাই ফ্রেন্ডস এটা চালু হয়েছিল দেখো এই স্কিমটা চালু হয়েছিল কবে নাইনটিন নাইনটি কিন্তু এই স্কিমটা চালু হয়েছিল এম কি ছিল ইট এমস টু প্রোভাইড অ্যাডিকুয়েট অ্যান্ড টাইমলি ক্রেডিট টু সাপোর্ট ফ্রম দ্য ব্যাঙ্কিং সিস্টেম দেখো ব্যাঙ্ক থেকে সাপোর্ট করা ফার্মারদের অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্টলি এবং ইনডিরেক্টলি যাতে গভর্নমেন্ট সাপোর্ট করতে পারে সেই জন্য এটাকে চালু করা হয়েছিল নাইনটিন নাইনটি এইটে যাতে দরকারের সময় কৃষকদের কাছে টাকা না থাকলেও কৃষকরা ব্যাংকের যে তাদের যে ক্রেডিট স্কিম সেই ক্রেডিট কার্ড স্কিমের মাধ্যমে তারা কিছু টাকা পায় এবং তার মাধ্যমে ফার্টিলাইজার্স পেস্টিসাইড এগ্রিকালচারাল সিডস মানে বীজ যেটা আর কি এগুলো যাতে তারা কিনতে পারে বহন করতে পারে ফসল ফলাতে পারে তাই জন্য কিন্তু এটা নাইনটিন নাইনটি এইটে চালু করা হয়েছিল ওকে মাই ফ্রেন্ডস চলো হু অ্যামং দ্য ফলোইং হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ ইন্ডিয়াজ নেক্সট হাই কমিশনার টু দ্য ইউনাইটেড কিংডম ইউনাইটেড কিংডম বা ইউকের পরবর্তী হাই কমিশনার হিসাবে কে নিযুক্ত হয়েছেন ঠিক আছে ইউনাইটেড কিংডম বা ইউকের ভারবর্তী ভারতের পরবর্তী হাই কমিশনার হিসাবে কে নিযুক্ত হয়েছেন তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস এখানে কারেক্ট অ্যান্সার কোনটা হবে এখানে যেটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে সেটা হচ্ছে অপশান সি গায়ত্রী কুমার উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার তিনি কি হয়েছেন না হাই কমিশনার নিযুক্ত হয়েছেন কোথায় ইউনাইটেড কিংডমের হাই কমিশনার কিন্তু নিযুক্ত হয়েছেন ভারতের তরফ থেকে বুঝতে পেরেছ ইউনাইটেড এই কিংডমের সম্পর্কিত আমরা বলে দিচ্ছি যে ইউনাইটেড কিংডম চারটে দ্বীপ নিয়ে গঠিত তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছ ইংল্যান্ড একটা স্কটল্যান্ড একটা ওয়েলস একটা আর নর্থ সরি নর্থ আয়ারল্যান্ড একটা এই যে চারটে কান্ট্রি বা চারটে যে দ্বীপ ছোট ছোট দ্বীপ এই দ্বীপগুলো নিয়ে কি তৈরি হয়েছে চারটে ছোট ছোট দ্বীপকে নিয়ে তৈরি হয়েছে কিন্তু ইংল্যান্ড তৈরি হয়েছে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস এটা তোমাদের যদি ইংল্যান্ড নয় ইউনাইটেড কিংডম তৈরি হয়েছে ঠিক আছে এবার ইউনাইটেড কিংডম সম্পর্কে একটু বলে নিই ইউনাইটেড কিংডমের প্রাইম মিনিস্টার তোমরা সবাই
তাহলে রাজ্যের ক্ষেত্রে নিম্ন কক্ষ হচ্ছে বিধানসভা আর উচ্চ কক্ষ হচ্ছে বিধান পরিষদ যদিও বিধান পরিষদ সব রাজ্যে থাকে না বিধান পরিষদ কিছু ছটা রাজ্যেই আছে ভারতে সেরকমই ইউনাইটেড কিংডম বা ইউকেতে কি আছে ইউনাইটেড কিংডমের লোকসভার সমসাময়িক মানে আমাদের ভারতে যেমন লোকসভা তার সমসাময়িক অর্থাৎ নিম্ন সদনের সমসাময়িক কি আছে হাউস অফ কমন্স বলা হয় তাকে হাউস অফ কমন্স এগুলো কিন্তু মনে রাখবে এগুলো পরীক্ষা পরে আর রাজ্যসভায় যেটা আছে সেটাকে বলা হয় হাউস অফ লর্ডস মানে আমাদের ইন্ডিয়া যেটা রাজ্যসভা বা উচ্চ সদন সেটাকে ইংল্যান্ডে সেরকম এটাকে কি বলা হয় হাউস অফ লর্ডস বলা হয় হাউস অফ লর্ডস অর্থাৎ লর্ডসদের ভবন বা লর্ডস মানে কি যারা গ্রেট বা যারা ভগবান যাদের তুলনা করা হয় ভগবান তুললো তাদেরকে যে তাদের জন্য কি হাউস অফ লর্ডস আছে ওকে বুঝতে পেরেছ ইংল্যান্ডটা কি কি বলছো অভিজিৎ এস এ মিউজিক তাহলে ইংল্যান্ডটা কি বোটে দে নয় কি বলছো বুঝতে পারিনি আমি ভালো করে বলো তাহলে আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তোমাদের কি ওকে ক্লিয়ার হয়েছে চলো আট নম্বর কোয়েশ্চেন দেখো যে হু অ্যামং দ্য ফলোইং হ্যাজ বিন নমিনেটেড ফর রাজীব গান্ধী খেলরত্ন অ্যাওয়ার্ড বাই বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া তাহলে রাজীব গান্ধী খেলরত্ন অ্যাওয়ার্ড নিয়ে আমরা রোজই কিছু না কিছু কিছু না কিছু পড়ছি তো এখানে অপশান ডি হবে কারেক্ট আনসার এ অ্যান্ড বি বোধ যেটা হবে অপশান এ বাজিরাং বুনিয়া আর বি অমিত পাঙ্গাল এরা দুজনে মিলে কি করেছে না বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া কিন্তু কি করেছে দুজনের নাম রেকমেন্ড করেছে রাজীব গান্ধী খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য এবার তোমরা আমাকে বলবে বিসিসিআই কার নাম করেছে বিসিসিআই রোহিত শর্মার নাম মনোনীত করেছে বা রোহিত শর্মার নাম নমিনেট করেছে ঠিক আছে সেরকমই আমরা বলেছিলাম কালকে যে ইন্ডিয়ান যে হকি ফেডারেশন ইন্ডিয়ান যে হকি ফেডারেশন সেই হকি ফেডারেশন কার নাম করেছে কার নাম করেছে রানি রামপাল তাই তো আর এখন যে ইন্ডিয়ান যে বক্সিং ফেডারেশন বা বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া সে তারা কার নাম করেছে তারা এই দুজন ফেরা একজন হচ্ছে বাজিরাং পুনিয়া আর একজন হচ্ছেন অমিত পাঙ্গাল এগুলোর নাম মনোনীত হয়েছে এবার যখন রাজীব গান্ধী খেলরত্ন পুরস্কার পাবে কারা পাবে দেখো ম্যাক্সিমামই দুজন বা তিনজন কি একজন এরকম পেয়ে থাকে তো তাদের নাম আমি তোমাদের পড়িয়ে দেবো এগুলো কিন্তু কি হচ্ছে মনোনীত করা হচ্ছে মানে এদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিত্বদের দেওয়া হবে ওকে মাই ফ্রেন্ডস ক্লিয়ার হয়েছে অবশ্যই ইংল্যান্ডটা তো আলাদা দেশ নয় ইংল্যান্ড কি ধরো আমাদের ইন্ডিয়া এটা ধরো আমাদের ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার মধ্যে আমাদের এদিকে কি আছে আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আছে এরকম তাই তো আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ তা আমরা কি বলবো যে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আলাদা আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ তো আমাদের ইন্ডিয়ার মধ্যেই পড়ে সেরকম এদিকে লাক্ষাদ্বীপ আছে লাক্ষাদ্বীপ তো আমাদের ইন্ডিয়ার মধ্যেই পড়ে লাক্ষাদ্বীপ তো আমাদের ইন্ডিয়ার মধ্যেই পড়ে আন্দামান নিকোবর তো আমাদের ইন্ডিয়ার মধ্যেই পড়ে সেরকম এরকম যে ছোট ছোট দ্বীপ এরকম ছোট ছোট চারটে দ্বীপ নিয়ে কি তৈরি হয়েছে ইংল্যান্ড তৈরি হয়েছে এরকম ছোট ছোট চারটে দ্বীপ নিয়ে তৈরি হয়েছে ইংল্যান্ড বুঝতে পেরেছ সরি ইংল্যান্ড নয় সরি সরি আমার বলার ভুল এরকম ছোট ছোট চারটে দ্বীপ নিয়ে তৈরি ইউনাইটেড কিংডম তার মধ্যে ইংল্যান্ড হলো একটা দ্বীপ ওয়েলস হলো একটা দ্বীপ নর্থ আয়ারল্যান্ড হলো একটা দ্বীপ আর স্কটল্যান্ড হলো একটা দ্বীপ বুঝতে পেরেছ ওকে সেরকম জাপানও জাপানকে নিয়েও আমি বলেছিলাম চারটে দ্বীপ জাপানে এরকম ছোট ছোট চারটে দ্বীপ নিয়ে গঠিত হয়েছে হোকাইডো হোসুসু কিউসু আর শিকোকু এরকম চারটে দ্বীপ নিয়ে জাপান তৈরি হয়েছে তো এইগুলো তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে দ্যাট সিট বুঝতে পেরেছ চলো ন নম্বর কোয়েশ্চেন দেখা যাক ন নম্বর কোয়েশ্চেন বলেছে হুইচ কান্ট্রি ইজ দ্য সোল কন্টেন্ডার অফ দ্য এশিয়া প্যাসিফিক শিট ইন নন পারমানেন্ট ক্যাটাগরি অফ দ্য ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি কাউন্সিল বা ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিল মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস এখানে দেখো বলছে হুইচ কান্ট্রি ইজ দ্য সোল কন্টেন্ডার বলছে জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের স্থায়ী বিভাগে এশিয়া প্যাসিফিকের এশিয়া প্যাসিফিক আসনের একমাত্র প্রতিযোগী দেশ কোনটি তো এখানে কারেক্ট অ্যান্সার যেটা হবে সেটা হবে অপশান এ ইন্ডিয়া অর্থাৎ আমাদের ভারত ইউনাইটেড নেশনের সদস্য হতে চলেছে বলছে স্যার ইউনাইটেড নেশনের সদস্য তাহলে তো বিরাট ব্যাপার এবার ইউনাইটেড নেশন সম্পর্কিত আমি তোমাদের কথা কথা কিন্তু বলে দিই ইউনাইটেড নেশন যেটা স্থাপিত হয়েছিল চব্বিশে অক্টোবর দু হাজার কেন স্থাপিত হয়েছিল যখন নাইনটিন থেকে নাইনটিন পর্যন্ত সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার চলেছিল তারপরে তারপরে পৃথিবীব্যাপী যেটা একটা রিসেশান এসেছিল একটা পুরো পরিবর্তন চলে এসেছিল যেগুলো যার যে সমস্ত দেশগুলো হেরেছিল সেই সমস্ত দেশের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছিলো শোচনীয় হয়ে গেছিলো তো এই যে খারাপ অবস্থা দেখে মানে মানুষের মধ্যে মানুষের যে এই যে খারাপ অবস্থা দেখে সেইটা দেখে কি করেছিল ইউনাইটেড নেশন দুটো জিনিস তৈরি করেছিল ইউনাইটেড নেশন দুটো জিনিস তৈরি করেছিল দুটো বডি তৈরি করেছিল মেনলি ইউনাইটেড নেশনের ছটা বডি আছে কিন্তু আমরা এখানে পড়বো 
একজন হবে পারমানেন্ট মেম্বার যারা স্থায়ী সদস্য হিসাবে থাকবে আর একজন হবে নন পারমানেন্ট মেম্বার যারা অস্থায়ী সদস্য অর্থাৎ যারা প্রত্যেক দু বছর অন্তর অন্তর যারা চেঞ্জ হবে পারমানেন্ট মেম্বারের মধ্যে পাঁচজন সদস্য আছে পারমানেন্ট মেম্বারের মধ্যে টোটাল পাঁচজন সদস্য আছে কোন কোন সদস্য আছে একটু বলে দাও ইউএসএ আছে ইউকে আছে রাশিয়া আছে চায়না আছে আর ফ্রান্স আছে টোটাল এই যে পাঁচটা কান্ট্রি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে মেন ওয়ার্ল্ড লিডার মানে ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্য এইবার নন পারমানেন্ট মেম্বার কারা হয় স্যার নন পারমানেন্ট মেম্বার প্রত্যেক বছর ইলেকশানের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয় প্রত্যেক বছর ইলেকশান হয় সেই স্যার আপনি বললেন যে দু বছর অন্তর তো দু বছর করে এক একটা দেশ থাকে তাহলে কেন প্রত্যেক বছর নির্বাচন হচ্ছে কারণ হচ্ছে এখানে এমনই সিস্টেম করা আছে যে প্রত্যেক পাঁচ বছরে সরি প্রত্যেক এক বছরে বা প্রত্যেক বছরে পাঁচটি করে দেশ সরে যাবে আবার নতুন পাঁচটি দেশ আসবে আবার নেক্সট নেক্সট বছরে আবার পুরনো পাঁচটা দেশ চলে যাবে আবার নতুন পাঁচটা দেশ আসবে এরকম করে করা হয় যেমন আমাদের রাজ্যসভা রাজ্যসভা কখনোই পুরো ডিজলভ হয় না রাজ্যসভাতে দেখবে কিছু পরিমাণ সদস্য একবার রিটায়ার্ড হয়ে গেল আবার সেই সদস্য জায়গা আবার অন্য সদস্য রাইলো একবারে ডিজলভ ডিজলভ হয় না দেখবে পরীক্ষা কোয়েশ্চেন আছে যে ভারতের যে রাজ্যসভা এবং লোকসভার মধ্যে কোনটিকে ডিজলভ করা বা একবারে পুরোটা একদম ইয়ে করা সম্ভব নয় আর কি যেমন ধরো লোকসভা লোকসভাকে পুরো ডিজলভ হয়ে যায় পুরো ডিজলভ হয়ে যায় মানে ধরো কোনো মন্ত্রীতে চলে গেল ধরো ধরো এখন বিজেপি চলে গেল দিয়ে পরে কংগ্রেস এলো সাপোজ আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তাহলে তো পুরো বিজেপির যে পুরো যে মন্ত্রী মন্ত্রী পরিষদ আছে যে তাদের যে সাংসদ আছে তাদের সেগুলো তো সব উঠে যাবে তাদের যে এমপি আছে সব চলে যাবে পুরো ডিজলভ হয়ে যাচ্ছে দিয়ে একটা নতুন পুরো সিস্টেম একটা নতুন পার্টি আসছে তাদের নতুন মেম্বার আসছে নতুন এমপি আসছে এরকম হবে বুঝতে পারছো সেরকম কিন্তু হয় না রাজ্যসভায় আমাদের আমাদের ভারতের রাজ্যসভায় যেরকম প্রসেস চলে রাজ্যসভায় কি প্রসেস চলে না সবাই একসঙ্গে যাবে না কিছু 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 টু থার্ড সদস্য করে যাবে অর্থাৎ প্রত্যেক বছর টু থার্ড সদস্য রিটায়ার হবে প্রত্যেক বছর টু থার্ড সদস্য রিটায়ার হবে সেরকমই ইউনাইটেড নেশনের নন পারমানেন্ট মেম্বারের মধ্যেও এরকম কেসটা হয় যে প্রত্যেক বছর পাঁচজন সদস্য করে চলে যায় আবার পরের বছর আরও পাঁচজন সদস্য চলে যায় আবার নতুন পাঁচজন জোরে এরকম করে কেস হয় বুঝেছ এবার দেখো নন পারমানেন্ট এই যে নন পারমানেন্ট মেম্বার এই নন পারমানেন্ট মেম্বারের মধ্যে ইন্ডিয়া অ্যাড হবে বুঝতে পেরেছ এই নন পারমানেন্ট মেম্বারের মধ্যে ইন্ডিয়া কিন্তু অ্যাড হবে তখন কোশ্চেন হলো স্যার এটা কি ইন্ডিয়া ফার্স্টবার অ্যাড হচ্ছে ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি কাউন্সিলে না স্যার এখানের অ্যান্সারটা হলো ইন্ডিয়া এর আগে এখনও পর্যন্ত টোটাল মিলিয়ে সাতবার টোটাল মিলিয়ে সাতবার কিন্তু কি হয়েছে না সাতবার কিন্তু ইউনাইটেড নেশনের সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল বুঝতে পেরেছ তার মানে টোটাল চোদ্দ বছর মানে প্রত্যেকজন দু বছর করে থাকে তাহলে প্রত্যেক টোটাল চোদ্দ বছর কিন্তু সদস্য হিসাবে থেকেছে নন পারমানেন্ট সদস্য হিসাবে ইন্ডিয়া থেকেছে এবার কোশ্চেন হলো পারমানেন্টলি তাহলে কতজন মেম্বার আছে আমাকে বলে দিন বা কতগুলো দেশ এই ইউনাইটেড নেশনের মেম্বার আছে মনে রাখবে মাই ফ্রেন্ডস এখনো পর্যন্ত ওয়ান নাইনটি থ্রি টোটাল একশো তিরানব্বইটি দেশ কিন্তু এই ইউনাইটেড নেশনের সদস্য আছে ইউনাইটেড নেশনের বলবো না ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি কাউন্সিলের পারমানেন্ট ইউনাইটেড নেশনের সদস্য আছে হ্যাঁ ঠিক ইউনাইটেড নেশনের একশো জন কিন্তু টোটাল সদস্য আছে এবার কোশ্চেন হলো কোনটা তাহলে রিসেন্ট পরীক্ষা কোশ্চেন আছে যে কোনটা রিসেন্ট সদস্য রিসেন্ট সদস্য হচ্ছে সাউথ সুডান সাউথ সুডান হলো এই ইউনাইটেড নেশনে যুক্ত হওয়া রিসেন্ট সদস্য ওকে মাই ফ্রেন্ডস ক্লিয়ার হয়েছে বুঝতে পেরেছ চলো এইটা হচ্ছে মেন ব্যাপার তাহলে কোনটা হচ্ছে একটা পারমানেন্ট মেম্বার একটা নন পারমানেন্ট মেম্বার কি করে পারমানেন্ট মেম্বার কি করে নন পারমানেন্ট মেম্বার হচ্ছে ইন্ডিয়া নন পারমানেন্ট মেম্বার মধ্যে হচ্ছে এবং সব থেকে মজার ব্যাপার এই যে নন পারমানেন্ট মেম্বার এটা বলেছি আমি এশিয়া প্যাসিফিকের মধ্যে অর্থাৎ রিজিয়নে ভাগ করা যায় যেমন এশিয়ার মধ্যে একটা দেশই হতে পারবে সেরকমই চায়না এবং পাকিস্তান ও ইন্ডিয়াকে কিন্তু সাপোর্ট করেছে এই ক্ষেত্রে চায়না এবং পাকিস্তান ও ইন্ডিয়াকে ক্ষেত্রে সাপোর্ট করেছে যে হ্যাঁ আমরা সাপোর্ট করছি ইন্ডিয়া ইউনাইটেড নেশনের সিকিউরিটি কাউন্সিলের নন পারমানেন্ট মেম্বার হিসাবে যাক এবার কোশ্চেন হলে তাহলে ইলেকশানে এটা এখন কেন কোশ্চেন হলো কারণ সেভেনটিন তোমার জুনে এই ইউনাইটেড নেশনের কিন্তু মানে যে ইলেকশানটা সেই ইলেকশানটা হবে এবং এখানে কিন্তু মেম্বাররা কি করবে না এখানে মেম্বাররা মেনলি ইন্ডিয়ার নাম কি করবে সাজেস্ট করবে বুঝতে পেরেছ ক্লিয়ার হয়েছে চলো এইগুলোই মোটামুটি আছে তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট চলো সবাই ঠিকঠাকই বলেছে চলো আজকের মতো এখানেই আমাদের যে সেশানটা সেটা আমাদের শেষ করছি মেনলি দেখো আজকে খুব একটা ভালো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ছিল না মোটামুটি যা ছিলে এনেছি তো তোমাদের
ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই তোমরা আমরা রয়েস কোচিং আমাদের যে তোমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটা আছে প্লিজ তোমরা সেখানে যুক্ত হয়ে যাও কারণ সেটা কিন্তু তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হবে কারণ সেখানে সমস্ত ধরনের আপডেট দিয়ে দেবো এবং এই ক্লাসটার পিডিএফও আমি সেখানে প্রোভাইড কিন্তু করে দেবো তো ফ্রেন্ডস ক্লিয়ার হচ্ছে তাহলে আগের মতো ক্লাস এখানেই শেষ করছি তোমরা বাড়িতে থেকো ভালো থেকো সুস্থ থাকো থ্যাংক ইউ গুড বাই ক্লাস নটার রাত নটা ক্লাসটা কিন্তু অবশ্যই তোমরা অ্যাটেন্ড করবে ওকে রাত নটা ক্লাসে আবার কিন্তু দেখা হচ্ছে